Today, I like to talk to you about a runaway slave. Dzisiaj chciałbym tematem mojego kazania dzisiaj jest niewolnik, który uciekł. This slave was not happy because he was born a slave. Ten niewolnik nie był zbyt szczęśliwy, dlatego że on już urodził się w niewoli. He had a secret plan to run away. I miał taki swój tajemniczy plan, ażeby uwolnić się. He says, I've got no future. Powiedział, ja nie mam żadnej przyszłości. I want to run away. Chcę uciec. And I, I don't have to get up early in the morning. Nie chcę wstawać ciągle rano. I don't have to work all day. Nie chcę ciągle pracować cały dzień. And so he ran away uh, from his home to Ephesus, which is 160 kilometers away. Tak więc uciekł ze swojego domu do Efezu, który było około 160 kilometrów. By the way, before that, he was drying bread and drying food so he could have something to eat. Ale przedtem musiał przygotować sobie żywność, a więc wysuszył chleb i przygotował inną żywność, ażeby mieć coś na drogę. I również pomyślał sobie, że kiedy będę uciekać, to również ukradnę najlepsze ubranie swojego pana. And I want to, uh, steal his silver and his gold. I również ukradnę mu trochę srebra i złota. So I can be, I can look like a millionaire. I can spend money like a millionaire. A więc będę mógł się zachować jako milioner i wydawać moje pieniądze. And he was going to run away to to a big, big city and get himself lost. I postanowił uciec do dużego miasta, a żeby tam po prostu się zgubić, zginąć, nie dać się znaleźć. Rome was a one thousand seven hundred kilometers. From his home. Rzym był e, ponad tysiąc kilometrów od jego domu. And so there he was. He wanted all he wanted was freedom. To co on potrzebował, to była wolność. But he was scared. Ale był nieco przerażony. Now just remember, he was wearing the best suit, but he's been wearing the same suit for maybe two months. I, I zauważmy, że on założył najlepsze ubranie, ale to ubranie nosił przez następne dwa miesiące. He was sleeping in a suit. I również musiał w nim spać. And he thought he had heaps of money. I myślał, że ma ogromną ilość pieniędzy. But the money did not last very long. Ale te pieniądze nie wystarczyły na długo. Especially when you have to pay hotel fees, eat for two months, and maybe uh, The boat fee was very, very expensive. Szczególnie, gdy musicie płacić za hotel, wydawać na żywność i różne inne wydatki ponosić. He wanted to do as he pleased. Chciał czynić to, co mu się podobało. Away from work. Z dala od jakiejkolwiek pracy. Away from obedience. Również nie nie słuchać nikogo. He wanted to be his own master. I chciał być panem samego siebie. He wanted respect from people. I również chciał jakiegoś respektu uznania od innych ludzi. But he was too scared to open up his mouth because they could recognize his Colossian accent. Ale w tym samym czasie również obawiał się otworzyć swoje usta, dlatego że inni ludzie mogliby rozpoznać jego kolosjański akcent. Chciał mieć przyjaciół, ale nie mógł ich uzyskać, dlatego że miał za mało pieniędzy i również obawiał się za przyjaźń z kimkolwiek. He wanted freedom. Potrzebował wolności. But he was in bondage of fear. Chciał wolności, ale był zniewolony strachem. Now, as money was running out, he was hungry. I teraz, gdy pieniądze się kończą, on staje się głodny. He was afraid. I również obawia się. He was dressed 
uh, in a suit, but it was getting old looking. Jest ubrany w ten właśnie swój strój, ale również nie wygląda zbyt dobrze. He was walking through the uh, the uh, market. Znajduje się na markecie. Maybe looking for some discarded fruit or vegetable that he could eat. Być może szukając jakichś takich tanich owoców czy warzyw, ażeby móc coś w ogóle zjeść. And then suddenly, you know, he was he he looked out of place in that market. I na tym rynku, na tym markecie on nie wyglądał tam po prostu zbyt dobrze, nie pasował do niego. He wasn't buying anything, he was looking here and there. Nie mógł tam nic kupić, po prostu wszystko oglądał, chodził. And the Roman soldier could see there was someone who wasn't right. Something wasn't right. I rzymski żołnierz mógł zauważyć, że jest tutaj ktoś, kto, kto po prostu no, jakby nie pasuje do tego miejsca. He said, hey, you there. O, ty. What do you think you're doing? Co ty tutaj robisz? And he grabbed him by the coat and pulled him. I złapał go za ramię i pociągnął. As the soldier pulled him, it exposed a, a tattoo on his arm. I jak żołnierz go chwycił, to okazał, okazał się pewien tatuaż, który znajdował się na jego ramieniu. You see, slaves were either branded with hot iron or tattooed so they could know where he came from and who his master was. W tym czasie niewolnicy byli naznaczani gorącym żelazem albo tatuowani, aby było wiadomo, kto jest ich właścicielem. I jak to się stało? Rzymski żołnierz po prostu powiedział, ja cię włożę do więzienia i skontaktuję się z twoim panem. Now back in those days they did not have email and it would take Many months for a messenger to go to Colossi and then back, so he would be recognized and he would be sent back to his master. W tym czasie nie było poczty elektronicznej i takie wysłanie wiadomości posłańcem zajmowało czasem miesiące. By the way, his name was Onesimus. I tak przy okazji to imię tego niewolnika było. Onezym. And he was in this jail full of people who were swearing, fighting, jeering, and uh, they were doing all kinds of bad things. I, I właśnie widzimy jak go jak znajduje się w więzieniu wśród ludzi, którzy przeklinają, którzy biją się ze sobą i czynią inne nie, e, niezbyt dobre rzeczy. There was only one man who was quite different from all the others. I był tam jeden człowiek, który był całkowicie inny od wszystkich. He was an old man. Był to starszy człowiek. And he was always reading, reading, reading. I ten człowiek ciągle czytał i czytał. And uh, he was a pious man, always praying too. Był on takim pobożnym człowiekiem, który również modlił się często. They didn't get too much to eat, but Once a day the Roman soldiers would come and throw a bit of bread to all the uh, prisoners. Ci więźniowie nie otrzymywali zbyt wiele do jedzenia, ale raz dziennie przychodził rzymski żołnierz i rzucał im tam po prostu każdemu coś, żeby mieli co jeść. And he watched Paul because Paul would even pray for that little old dry bread and thank God for it. I ten właśnie Onezym obserwował Pawła, dlatego że on właśnie nawet modlił się, gdy otrzymywał ten chleb. In fact, Paul was very much like his own master. The master's name was Philemon. I zauważył, że Paweł był właśnie podobny do jego do, do właściciela, który się nazywał Filemon. So he went over then. Excuse me, what are you reading? Tak więc podszedł do niego i spytał go się, co ty czytasz? I'm reading the Holy Scriptures. Ja czytam Biblię. 
What does it say? I co to mówi? I can't read. So I can you please tell me what you're reading about? Czy możesz mi powiedzieć o czym ty czytasz? Onesimus listen and for a while he was hearing about Jesus. Tak więc on z słuchał i dowiedział się o Jezusie. The man who created heaven and earth. O tym, który stworzył niebo i ziemię. The man who cared for each one of us. O tym, który troszczy się o, każdy, o każdym, każdym z nas. He cared enough so that he died so that we may live. O tym, który umarł za nas, ażeby każdy z nas mógł żyć. Onesimus found a new friend. Tak więc Onezym znalazł nowego przyjaciela. In fact, he found two friends. I rzeczywiście on znalazł dwóch przyjaciół. One was Paul. Jednym z nich był Paweł. The other one was Jesus. A drugim był Jezus. And he found out for the first time in his life someone actually loved him. I po raz pierwszy w życiu on znalazł kogoś, kto rzeczywiście kochał go. Someone cared for him. Ktoś, kto troszczył się o niego. Someone cared enough for him to die for him. Kogoś, kto na tyle się troszczył o niego, że zmarł za niego. And uh, he started saying, "Well, look, I ran away from my master at Colossi." Powiedział, ja uciekłem od swojego pana z Kolos z Koloseum z Kolosans. Paul says, "I've been to Colossi." Paweł odpowiedział, ja byłem w Kolosach. You? You old man Paul, you've been to my hometown? Ty jako stary człowiek, ty byłeś w moim mieście rodzinnym. Yes. Tell me about your master. Tak, ja byłem, ale opowiedz mi o swoim właścicielu. Oh, he was a good man, really. I mean, he would give us one day of every week. O, on nie był takim złym człowiekiem, on był dobrym człowiekiem i dawał nam odpoczynek jeden dzień na tydzień. His name was Philemon. A jego imię było Filomen. Did you say he's Philemon from Colossi? Czy, tym, y, czy to znaczy, że to był Filomen f, y, z Kolos? Nie. Yeah. Paul says, I know him. I baptized the guy. E, Paweł powiedział, tak, ja znam go. And he runs a church in his own home. Isn't that right? On ma kościół w swoim domu, czy to nie jest prawda? Paul says, I want you to go back to your master. I Paweł powiedział, ja chciałbym, ażebyś ty wrócił do swojego pana. Onesimus says, how? I'm in jail. W jaki sposób? Ja jestem przecież w więzieniu. Paul says, now Paul was a minister. He never had too much money. Paweł jako kaznodzieja nigdy nie miał zbyt wiele pieniędzy. Paul says, I will bail you out. E, powiedział mimo tego, ja zapłacę za ciebie okup. I want you to go back to your master. I chcę, ażebyś wrócił do swego pana. Now a runaway slave would be punished very badly. W tym czasie niewolnik, który uciekł, był surowo karany. They would either whip them for many, many times for running away. Był on surowo bity. Or some slaves would even be killed as a result of running away. A niektórzy byli nawet zabijani za to, że uciekli. And Paul says, "I will write a letter to my friend Philemon, and he will not touch you." Wtedy Paweł powiedział, ja napiszę list do mojego przyjaciela Filemona i on nawet cię nie dotknie. And you ought to go home, but he says, I've got no more money. Ale ja nie mam już więcej pieniędzy. Paul says, I will bail you out and I'll give you some money so you can go all the way back home again. Paweł powiedział, ja zapłacę okup za ciebie i dam ci nieco pieniędzy, ażebyś mógł wrócić do swojego domu. And Onesimus says, I'm afraid to go home. Onesim powiedział, ja obawiam się wrócić. I will be punished very severely 
by my master. Dlatego, że mogę być ukarany przez mojego pana bardzo surowo. Paul says, I will write to your master. Paweł powiedział, ja napiszę do twojego pana. And so this is the letter Philemon. I to jest właśnie ten list do Filemona. It contains no doctrine. W tym liście nie ma żadnych doktryn. Now you will never forget that John Chan came to my church and he read the entire book of the Bible. Nigdy nie zapomnijcie tego, że John Chen przyszedł do, do kościoła i przeczytał całą Biblię. That's right. Entire book of Philemon. There are only 25 verses. Chodziło o całą księgę Filemona. To jest tylko 25 wierszy. 25 verses. So we're going to look at that and I believe put a lot of wisdom into that book. Popatrzymy na tą księgę, dlatego że jest tam wiele mądrości w niej zawartych. I begin Paul, a prisoner of Jesus Christ and Timothy our brother, to Philemon, our beloved friend and fellow laborer, to the beloved appear a fierce uh, Archippus, our fellow soldier and to the church in your house. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, Filemonowi miłemu, a pomocnikowi naszemu, i Apfimie, i Apchipowi, społecznemu naszemu bojownikowi i zborowi, który jest w domu Twoim. Then he started saying nice things about Philemon. You know, you've been very nice to the church members. I tam dalej są takie miłe słowa na temat Filemona, który był właśnie dobrym opiekunem Kościoła. In Australia we call it someone who is praising someone up, he is buttering him up. You know, he is saying, oh, you're a good guy. Pat him on the back. To jest właśnie takie jakby klepanie kogoś po ramieniu, po prostu powiedzenie komuś o jego wartości, jego zasługach. Grace to you and peace from God Father and the Lord Jesus Christ. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Verse 4, I thank my God, making mention of you always in my prayers. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, wzmiankę czyniąc o tobie w modlitwach moich. Hearing of your love and your faith, you have toward the Lord Jesus and to all the saints. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, którą masz w Pana Jezusa i w, w wszystkich świętych. Paul says, you love all the church members. Paweł tutaj mówi, że Ty kochasz wszystkich ko członków Kościoła. Verse 6, and sharing your faith may become effective by acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Wiersz 6, aby społeczność wiary twojej była skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, które w was jest przez Chrystusa Jezusa. Verse 7, we have great joy and consolation of your love because the hearts of the saints have been refreshed by you, brother. Albowiem radość wielką mamy i pociechę z miłości Twojej, bracie, że wnętrzności świętych są chłodzone przez Ciebie. Paul reminded Philemon, not once, but twice, you love the church members, you are kind to them, you are very good to them, you have maybe supplied their needs. Tak więc tutaj apostoł Paweł przypomina Filemonowi nie raz, ale dwa razy, jakim dobrym to właśnie opiekunem Kościoła on jest. Now, verse 8, he begins the purpose of his letter to Philemon. I tutaj w wierszu ósmym zaczyna się ukazywać cel tego listu. Therefore, though I might be very bold in Christ to command you, which is fitting, that is, I can tell you what to do. 
I tutaj w wierszu ósmym. Przetoż, choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, abym ci rozkazał, co przynależy. Więc on mówi mu, co ma uczynić. I suppose Paul would have been a general conference director, maybe ministerial director. I tu możemy sobie wyobrazić, że apostoł Paweł jest takim jakby przełożonym pastorów w generalnej konferencji. But he says, verse 9, for love's sake I rather appeal to you, being such a one as Paul the aged. Wiesz, że wiąty. Jednak dla miłości raczej proszę. Yeah, he says, look, I'm getting old and I rather ask you and please, please, please. Paweł mówi, ja staję się coraz starszy i chcę cię prosić. Po prostu bardzo cię proszę o coś. And now also a prisoner of Jesus Christ. That is, I'm not only old, But I'm a prisoner for Jesus. I nie tylko już mam swój wiek, ale również jestem więźniem Jezusa Chrystusa. Verse 10, I appeal to you for my son Onesimus. W wierszu dziesiątym mówi, proszę Cię tedy za synem moim Onesymem. Whom I have gotten in my bonds. That is, I converted a fellow prisoner and he is now coming back to you. I tutaj mówi dalej, którego urodziłem w więzieniu, to znaczy naw nawróciłem człowieka i chcę, ażeby on wrócił do ciebie. For the first time the name Onesimus was mentioned halfway through the letter. I tu w połowie listu po raz pierwszy pojawia się imię Onesyma. His name Onesimus means profitable. E, to, useful. To imię Onesym oznacza po prostu kogoś, kto dostarcza dochód, który jest bardzo użyteczny. Był czas, kiedy on był bezużyteczny dla ciebie, ale teraz jest on użyteczny i dla mnie, i dla ciebie. I, am sending him back to you. I dlatego wysyłam go z powrotem do ciebie. So you might receive him like you would receive me. Tak więc przyjmij go tak samo jakbyś przyjął mnie. Now when a court general conference man comes to your house, you would uh, receive him with all the good food and all the hospitality. Gdyby prezydent generalny konferencji przybył do was do domu, to przyjęliście przyjęlibyście go y, w jak najlepszy sposób. And Paul says, now you be careful. You treat your slave now not as a slave anymore but as you would treat myself when I come to visit you. Apostoł Paweł mówi teraz przyjmij swojego niewolnika nie jako niewolnika ale tak jakbyś przyjmował mnie gdybym przyszedł do ciebie. In verse 14 and without your consent I want to do nothing but that your good deed might not be by compulsion as it were by voluntary ale bez woli twojej nie chciałem nic czynić aby dobry twój uczynek nie był jako z przymuszenia ale z dobrej woli for perhaps he departed for a little while for this purpose that you might receive him forever i być może dlatego odłączył się od Ciebie na chwilę, abyś go miał wiecznie. Pay a lot of money for a slave. Ludzie płacili duże pieniądze za niewolników. A slave can only serve until he dies. I niewolnik był użyteczny tylko tak długo jak żył. But now Onesimus is a Christian slave. Ale teraz Onezym jest y, niewolnikiem chrześcijańskim. You would receive him forever because he has a hope of eternal life. I ty go przyjmujesz niejako na wieczność, dlatego że on ma nadzieję na życie wieczne. So that he can be your brother, not slave anymore, but a brother forever and ever and ever. I on będzie nie twoim niewolnikiem, ale bratem na wieki, na zawsze. Verse 16. 
no longer as a slave, but more than a slave, but a beloved brother, especially to me, and how much more to you, both in the flesh and in the Lord. I już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, to jest brata miłego, zwłaszcza mnie, a jako daleko więcej tobie i według ciała i w Panu. Verse 17. If then you count me as a partner, receive him as you would receive me. Dlatego, jeżeli mnie masz za towarzysza, przyjmij go jako i mnie. Now the next verse is a lot of text because Paul knew that Onesimus stole clothing and money from his master. And this is what he says. Paul says, verse 18, If he has wronged you or owe you anything, put that to my account. I, I apostoł Paweł wiedział, że Onezym skradł pewne rzeczy swojemu Panu. Dlatego w wierszu 18 mówi, jeżeli w czym był nieprawy, albo czy, czy jest coś winien tobie, to mnie to przeczytaj. Now Paul, who is not very rich, in fact he's a prisoner, he says, put that to my account. I Paweł, który nie był zbyt bogaty, a w dodatku był w więzieniu, mówi do niego, no włóż to wszystko na moje konto. I will pay for Onesimus. Ja spłacę Onesima. Verse 19 says, I, Paul, am writing with my own hand, I will repay. Ja, Paweł, napisałem ręką moją, ja nagrodzę, nie powiem, Not to mention that you owe me even your own self beside. Nie powiem, że i ty samego siebie jesteś mi winien. He is reminding Philemon, remember many years ago I baptized you. I tutaj apostoł przypomina Filemonowi, pamiętaj, wiele lat temu ja ochrzciłem ciebie. Your faith and your hope is because I came And I converted to you. Twoja nadzieja, twoja wiara jest dzięki temu, że ja przyszedłem i ciebie nawróciłem. And verse 20 says, Yes, brother, let me have the joy in you in the Lord. Refresh my heart in the Lord. Tak, bracie, niech cię w tym użyję w Panu. E, ochłudź wnętrzności moje w Panu. And Paul says, i am confident that you will do what I tell you to do. On to mówi, ja mam przekonanie, że ty uczynisz to, co ja, to o co cię proszę. Verse 21. I'm conf I having confidence in your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. Pewien będąc posłuszeństwa twego, pisałem ci, wiedząc, że i więcej niż mówię uczynisz. Now Just to make sure that Onesimus was not mistreated, he says, I hope to come to your house one day, and if you don't treat him right, I will hear all about it. Paweł mówi, mam nadzieję, że któregoś dnia przybędę do twojego domu i usłyszę, jak ty właśnie potraktowałeś Onesima. And in verse 22, Meanwhile, prepare a guest room for me. Wiersz 22. Zaraz mi też gospodę zgotuj. I am coming to Colossi. Mam zamiar przybyć do, Koloso, do Kolosów. For I trust that through your faith I shall be granted to you. Albowiem spodziewam się, iż wam przez modlitwy będą darowane, które darowane wam będą. Now just in case Philemon says, Oh, he's an old man and he's in jail. He'll never come. It's all right. I can whip my slave for running away. I no tak na wszelki wypadek, gdyby Filemon po prostu sobie pomyślał, no ten stary człowiek nie przyjdzie, to ja tutaj się rozprawię z tym moim niewolnikiem. Paul says there are several young fellows 
with me. They know all about uh, Onesimus. And if you don't treat him right, they will know how you have done it. And so he says, and he mentioned uh, Epaphras, my fellow prisoner, greets you, and Mark, and Aristarchus, and Demas, and Luke, the Christian doctor, they know all about Onesimus. I tutaj Paweł wymienia swoich towarzyszy, swoich współbraci i mówi, że oni wiedzą wszystko na temat Onezyma. To jest takie jakby zabezpieczenie, gdyby on był źle potraktowany. And the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. You know, as I said, you never forget John Chan came to your house, your church, and he read the entire book for a sermon. Tak więc nie zapomnijcie nigdy tego, że pastor John Chen przybył do waszego kościoła i o, przeczytał wam całą księgę. The point I want to make is all of us have been born slaves, spiritual slaves. To, co chciałem z tego wyciągnąć, wniosek, to jest to, że wszyscy z nas jesteśmy urodzeni jako duchowi niewolnicy. And all of us have run away from our heavenly uh, relationship. I my wszyscy zbiegliśmy od naszego niebieskiego związku. And because we have run away, Jesus has come to this earth. I ponieważ my uciekliśmy, Jezus stąpił na tą ziemię. This earth is not very nice. It's like a Roman jail. Ta ziemia nie jest czymś pięknym. To jest tak jak rzymskie więzienie. We have met him and he says, go back to your home. Your heavenly home, your heavenly father. My, spotkamy, my spotykamy jego i on właśnie robi to, ażebyśmy mogli wrócić do naszego niebieskiego ojca. And you say, but I owe a lot of I've wasted money, I've wasted time and Jesus says never mind, I will pay for you. Możemy mówić, ale przecież my straciliśmy nasz czas, nasze pieniądze. Co z tym zrobić? Jezus mówi, ja zapłacę za wszystko. All we have to do is to say I am willing to come back to our heavenly home. To, co musimy zrobić, to powiedzieć, ja jestem gotowy, ażeby wrócić do mojego niebieskiego domu. Pamiętacie tę pieśń, którą śpiewaliśmy? Odszedłem z domu, a teraz wracam. Whoever chose that hymn has been prompted by the Holy Spirit because all of us need to come home to Jesus today. Ktokolwiek wybrał ten hymn, na pewno był pod wpływem Ducha Świętego, dlatego że my wszyscy potrzebujemy powrotu. The book of Philemon is a letter of recommendation by Jesus. List do Filemona to jest taki list rekomendacji dla nas przez Jezusa. I believe it was written by the blood of the Lord Jesus Christ. I wierzę, że on został napisany przez krew Jezusa Chrystusa. It was written in love. Był napisany z miłości. If you ever feel discouraged, read the book of Philemon. Jeżeli kiedykolwiek czujecie się zniechęceni, czytajcie właśnie księgę do Filemona. We must be restored to a right relationship with God. My wszyscy musimy być odnowieni do właściwego związku z Bogiem. Today is our day to come back to God. I dzisiaj jest właśnie dzień, ażebyśmy mogli wrócić do Boga. To say I love Jesus. I powiedzieć ja kocham Jezusa. I want to come home and stay home. Chcę wrócić do domu i tam pozostać. May God bless you. Niech Bóg was.